কেমন আছেন সবাই আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো আছি খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস অর্থাৎ আজকে যা দেখাবো সবগুলো হচ্ছে পেসিভ ফর্ম এবং এই সেন্টেন্সগুলোই সবচেয়ে বেশি আমরা ইংরেজিতে কথা বলা লিখায় এবং ইংরেজিতে আমরা জীবনে পত্রিকা পড়ি ম্যাগাজিন পড়ি যাই পড়ি না কেন এই সবগুলো আর বিশেষ করে ওই বিভিন্ন ড্রামা দেখা হয় ইংরেজিতে এগুলো সবই কিন্তু এই সেন্টে এই ফর্মে কিন্তু থাকে তো আমরা খুব সহজেই শিখতে পারবো কঠিন কিছু না তো আমরা প্রথমে আমরা বোকা বলারিগুলো পরে প্র্যাকটিস করব আগে সেন্টেন্সগুলো আমরা শিখে নিই হ্যাঁ তো আমরা এখানে লিখেছি দেখেন আই এম কল্ট মানে কি আমাকে ডাকা হয় যদি আমরা এখানে কল্ট দিয়েছি যদি বলি ইহা করা হয় তাহলে ইট ইজ ডান ইট ইজ ডান ইহাকে ডাকা হয় ইট ইজ কল্ট ইহাকে ডাকা হয় ইট ইজ কল্ট কি ভিডিও ঠিক আছে তো হ্যাঁ থ্যাংকস আচ্ছা আই এম বিং কল্ট মানে কি আমাকে ডাকা হচ্ছে আই এম বিং কল্ট মানে যদি বলি আমাকে ডাকা হয়েছে আই হ্যাভ বিন কল্ট একেবারে সহজ না খুব সহজ মানে আগে ফর্ম পড়েছিলাম কি আই এম এ স্টুডেন্ট এর আগে পড়েছি কি আই ডু আই এম ডুইং আই হ্যাভ ডান অনলাইনে যারা নতুন ঢুকবেন আপনারা পূর্বের ক্লাসগুলো কিন্তু অবশ্যই দেখে নেবেন আমরা কিন্তু আজকে কয় নম্বর ক্লাস লেকচার শিট থেকে কয় নম্বর ক্লাস আলোচনা করছি হ্যাঁ ফোর্থ ক্লাস আলোচনা করছি তো এই যেহেতু এগুলো একটা দ্বারাবাহিক ক্লাস যে কারণে আমাদেরকে বিস্তারিত আলোচনা করতে হয় ঠিক না অনেক ক্লাসগুলো আপনাদের খুব চমকপ্রদ হবে না কিন্তু তারপর আপনাকে এগুলো জানতে হবে অনেক সেন্টেন্স আপনার ইউজ হবে না এরপরে ওগুলো যদি আপনি ধারণা রাখেন অর্থাৎ একটু বিস্তারিত ধারণা কিন্তু আমরা দেওয়া হয়ে দিতে ট্রাই করছি কারণ আপনি যদি এই বাক্যগুলো যদি এভাবে বিস্তারিত শিখেন দেখেন তো আমরা প্রথমে ভার্বের ফর্ম পড়েছি তারপর অক্সিলারি ভার্ব পড়েছি তারপরে ওই এখন এই প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের এখন কিন্তু আমরা চলে আসছি এই পেসিভ ফর্মে আগে পড়েছি আমরা অ্যাক্টিভ বয়েস এখন পেসিভ বয়েস পড়ছি যদিও আমরা কোনো গ্রামাটিকের রুলস রেগুলেশান ক্লাসিফিকেশান ইউজেস অ্যান্ড ফর্মেশান নিয়ে কথা বলি না তো তারপরেও কিন্তু এগুলো সবগুলো কি গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট সেন্টেন্স না ঠিক আছে চলেন আমরা আগে এই ফর্মগুলো একটু পড়ি নেই তারপরে কিন্তু আমরা এই এখানে যে দশটা বাক্য লিখেছি এই দশটা বাক্য দিয়ে যদি আমরা এই ফর্মটা প্র্যাকটিস করি তিনবার যদি প্র্যাকটিস করতে পারি আজীবন এই ফর্ম নিয়ে আপনার সমস্যা হবে না ঠিক আছে দেখবেন যে অটোমেটিক্যালি আপনার মুখ দিয়ে ইংরেজি সেন্টেন্স কিন্তু বের হচ্ছে এই টাইপের বাক্যগুলো লেটস প্র্যাকটিস উইথ মে আমাকে ডাকা হয় আমাকে ডাকা হয় না আমাকে কি ডাকা হয় আমাকে কি ডাকা হয় না এম আই নট কল এই তো দেখছেন মুখ দিয়ে ওটু চলে আসছে তাই না প্র্যাকটিস করতে করতে দেখেন আমাকে ডাকা হচ্ছে আমাকে ডাকা হচ্ছে না আমাকে কি ডাকা হচ্ছে আমি কিন্তু আগেই বলেছি প্রশ্ন প্রশ্নটা প্রশ্নের মতো করে করবেন তাহলে কিন্তু আসবে আমাকে কি ডাকা হয় এম আই বিং কল হ্যাঁ আমাকে কি ডাকা হয় না আমাকে ডাকা হচ্ছে হয়েছে আমাকে ডাকা হয়েছে এটা হচ্ছে আমাকে ডাকা হচ্ছে আর এটা আমাকে ডাকা হয়েছে আমাকে ডাকা হয়নি আই হ্যাভ বিন কলড আমাকে কি ডাকা হয়েছে আমাকে কি ডাকা হয়নি অনলাইনে যারা ক্লাস দেখছেন আপনারা কিন্তু অবশ্যই এগুলো যেভাবে আমাদের সামনে স্টুডেন্ট আছে তারা যেভাবে প্র্যাকটিস করছে ঠিক আপনাকে সেভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে লেকচার শিটগুলো হাতে নিয়ে আর যাদের লেকচার শিট এখনও ডাউনলোড করা হয়নি আপনারা অবশ্যই আমার কমিউনিটি ট্যাব থেকে ডাউনলোড করতে পারেন অথবা এই ক্লাসের ডিসক্রিপশানে আমি গুগল ড্রাইভের লিঙ্ক দিয়ে দেবো আপনারা ডাউনলোড করে প্রিন্ট করে নেবেন তারপর দেখেন বাংলাদেশ ইজ কল বাংলাদেশকে ডাকা হয় এখন আমি ছোট অসম্পূর্ণ বাক্য লিখেছি এখানে আমরা তো আগে বার্বের অর্থাৎ বাক্যের একটা বেস আছে এই বেসটা ঠিক করব তারপরে কিন্তু এলোমেলো খুব কম হয় যেরকম বাংলাদেশকে বলা হয় বাংলাদেশ ইজ কল্ড বাংলাদেশকে বলা হয় বাংলাদেশকে বলা হয় না খুব ফাস্ট বলতে হবে ক্লিয়ারলি বলতে হবে বাংলাদেশকে বলা হয় বাংলাদেশকে বলা হয় না বাংলাদেশকে কি বলা হয় ইজ বাংলাদেশ কল্ড এখন আমরা কোথায় এম ইজ এগুলো কিন্তু আর কথা বলবো না ঠিক আছে কোথায় ইজ হবে কোথায় আর হবে কোথায় ওয়ায়ার হবে এগুলো কিন্তু মোটামুটি একটা ধারণা হয়ে গেছে না আমাদের আচ্ছা এখন আই বলে এম হবে এখানে বাংলাদেশ বললে ইজ হবে এটা আমাদের এইগুলো নিয়ে যদি আমরা কথা বলি তাহলে সময় নষ্ট হবে আমার সামনে এগাতে সমস্যা হবে যেরকম এখানে আই হ্যাভ যদি বলি বাংলাদেশ তাহলে কি বলবো ঠিক আছে না খুবই সহজ ফর্মুলা এগুলো আচ্ছা তারপরে দেখি আবার এই ফর্মটাই প্র্যাকটিস করি বাংলাদেশকে ডাকা হয় বাংলাদেশকে ডাকা হয় না বাংলাদেশকে কি ডাকা হয় বাংলাদেশকে ডাকা হয় না আচ্ছা যদি বলি বাংলাদেশকে ডাকা হচ্ছে বাংলাদেশ ইজ বিং হাউ খুব দ্রুত বলে ফেলতে ট্রাই করবেন তার মুখ দিয়ে যেতে খুব ফাস্ট আসে আমি বাংলা বলার সাথে সাথে যেন 
ইংলিশ সেন্টেন্সটা আপনার ভিতরে কাজ করে হ্যাঁ আচ্ছা বাংলাদেশকে কি বলা হয় বাংলাদেশকে কি বলা হচ্ছে ইজ বাংলাদেশ বিং খাও বাংলাদেশকে কি বলা হচ্ছে বাংলাদেশকে কি বলা হচ্ছে না ইজন্ট অথবা ইজ বাংলাদেশ নট ইজন বলে ফেলেন একসাথে ঠিক আছে ইজন বাংলাদেশ বিং কল ইজন বাংলাদেশ বিং কল বাংলাদেশকে কি বলা হচ্ছে না আচ্ছা বাংলাদেশকে বলা হয়েছে বাংলাদেশকে বলা হয়েছে বাংলাদেশকে বলা হয়নি বাংলাদেশকে কি বলা হয়েছে হ্যাজ বাংলাদেশ বিন কল বাংলাদেশকে বলা হয়নি আমি চাই যারা এখানে ক্লাস নিচ্ছেন মানে ইংরিতে অনেকেই এক্সপার্ট মানে বুঝেন আপনারা আমি জানি কিন্তু তারপরে এগুলো প্র্যাকটিস করেন এটার জন্য যে আপনি নিজেও এই মেথডের বা এই সিস্টেমটা একদম টিচার হয়ে যান আপনি যে কোনো জায়গায় যেন আপনার স্টুডেন্ট এভাবে পড়াইতে পারেন বুঝতে পেরেছেন কথা মানে এই ক্যারা ক্যাটাগরিটা যেন আপনার মাথার মধ্যে খুবই সুন্দর করে ইনস্টলড হয় যে কীভাবে ইংরেজি শেখাতে হয় কেউ শিখবেন নিজে শেখার জন্য কেউ সে মানে শিখতেছেন অন্য অপরকে শেখানোর জন্য মানে আপনার কোয়ালিটিটা যেন এরকম হয় কেউ এখানে মনে করেন যারা ইংরেজি একটু ভালো পারেন এগুলো খুব সহজে ধরে ফেলতে পারছেন কিন্তু অনেকের একটু সমস্যা ঠিক আছে না কিন্তু সব কোয়ালিটি স্টুডেন্ট আছে কিন্তু এক একজন এক এক কোয়ালিটি থেকে ডেভেলপ করেন ঠিক আছে এখন দেখেন বাংলাদেশ ইজ মেড ফ্রি মানে বাংলাদেশে স্বাধীন করা হয় অথবা এনো মেডের জায়গায় যদি ফ্রিট দিয়ে দেন তাইলে হয়ে যাবে সেন্টেন্স যেগুলো বাংলাদেশ ইজ ফ্রিট এই ফ্রিটাকে বার বানিয়ে ফেলছেন আর কি আমি লিখেছি মেড ফ্রি এর আগে আরেকটা ভা মেক মেড মেড এখানে যত ভার্ব আমরা আসতেছি সবগুলো বার্বের কোন শাড়ি বলেন তো এই বার্বের কোন শাড়ি তৃতীয় শাড়ি কিন্তু ঠিক আছে যেগুলো গুলো সবগুলো পেসিভ বয়স এগুলো সব কি পেসিভ বয়স ঠিক আছে তারপরে দেখেন বাংলাদেশ ইজ মেড বাংলাদেশে স্বাধীন করা হয় পরে এখানে সন দিলেন ঠিক আছে না কিন্তু আমরা এটা দিয়ে প্র্যাকটিস করছি বাংলাদেশকে স্বাধীন করা হয় বাংলাদেশ ইজ মেড ফ্রি বাংলাদেশকে স্বাধীন করা হয় না বাংলাদেশ ইজন্ট মেড ফ্রি বাংলাদেশকে কি স্বাধীন করা হয় বাংলাদেশকে কি স্বাধীন করা হয় না এই তো হয়ে গেছে আচ্ছা বাংলাদেশকে স্বাধীন করা হচ্ছে বাংলাদেশ ইজ বিং মেড ফ্রি আমরা এর আগে বলেছি সবগুলোই অর্থবোধক কথা হবে না বাক্য হবে না তারপরে আচ্ছা ভুল বাংলার কি ভুল ইংরেজি নাই আপনি একটা ভুল বাক্য বলছেন ইংরেজি বাংলা একটা বাক্য বলছেন তাই এটার সেম ভুল বাংলা ইংরেজি কি নেই আছে মনে করেন আমরা বুলই শিখতেছি কিন্তু জাস্ট আমরা বাক্যের গঠনটা শিখছি যে কিভাবে গঠন হয় আর বাংলা বলার সাথে সাথে কীভাবে আমাদের ব্রেনে ক্যাচ করে ঠিক আছে তারপরে বাংলাদেশ বাংলাদেশে স্বাধীন করা হচ্ছে বাংলাদেশ ইজ বিং মেড ফ্রি আমার কানে যদি সাউন্ড না আসে তাহলে আমি বুঝ কনফিউশানে থাকি যে আপনি আসলে বলতে পারছেন কি না এই জন্য সবাই যে পিছনে তিনজন বলতে হবে কিন্তু ঠিক আছে হ্যাঁ বাংলাদেশকে কি স্বাধীন করা হয়ে হচ্ছে ইজ বাংলাদেশ বিং মেড ফ্রি ইজ বাংলাদেশ ইজ বাংলাদেশ বিং মেড ফ্রি বাংলাদেশকে কি স্বাধীন করা হচ্ছে না আচ্ছা বাংলাদেশে স্বাধীন করা হয়েছে বাংলাদেশে স্বাধীন করা হয়েছে বাংলাদেশে স্বাধীন করা হয়নি বাংলাদেশকে কি স্বাধীন করা হয়েছে হ্যাজ বাংলাদেশ বিন মেড ফ্রি বাংলাদেশে স্বাধীন করা হয়নি হ্যাজ অন বাংলাদেশ বিন মেড ফ্রি আচ্ছা তারপর দেখো ওয়াটার ইজ কল লাইফ পানিকে জীবন বলা হয় পানিকে জীবন বলা হয় ওয়াটার ইজ কল লাইফ পানিকে জীবন বলা হয় পানিকে জীবন বলা হচ্ছে পানিকে জীবন বলা হয়েছে আমি এখন পুরাটি বলছি না কিন্তু ঠিক আছে এরপরে কিন্তু আমি এখান থেকে আপনাদেরকে কিছু প্রশ্ন করব দেখি আপনাদের ধরতে পারেন কি না ঠিক আছে উল্টা পাল্টা কিছু বাক্য জিজ্ঞেস করলাম আপনার এই ফর্ম দেখে বলে ফেলবেন যে আসলে বাক্যটা কি হবে ঠিক আছে আবার ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডও যোগ করবো আমরা এখানে আচ্ছা তারপরে দেখেন যমুনা ব্রিজ ইজ বিল মনে করেন যমুনা ওই যে বিল না এটা হবে কি বিল কি হবে বিল আচ্ছা যমুনা ব্রিজ ইজ বিল তো আর বাক্য সঠিক না যেহেতু এটা নির্মাণ হয়ে গেছে ওয়াজ বিল ঠিক আছে না কিন্তু আমরা আগে বলেছি বাক্য কিন্তু বাক্য সঠিক কিন্তু শাব্দিক অর্থে বাক্যটা বল ঠিক না হ্যাঁ আচ্ছা যমুনা ব্রিজ ইজ বিল যমুনার সেতু নির্মাণ করা হয় যমুনা সেতু নির্মাণ করা হয়নি হয় না যমুনা সেতু কি নির্মাণ নির্মাণ করা হয় ইজ যমুনা ব্রিজ বিল যমুনা ব্রিজ কি নির্মাণ সেতু কি নির্মাণ করা হয় না যদি বলি হচ্ছে যমুনা ব্রিজ ইজ বিং বুঝতে পেরেছেন হয়েছে যমুনা ব্রিজ থ্যাংক ইউ আচ্ছা 
কম্পিউটার ইজ ইনভেন্টেড এই বাক্যটা দিয়ে আমরা পুরো ফর্মটা প্র্যাকটিস করি সুন্দর কম্পিউটার নির্মাণ সরি কম্পিউটার আবিষ্কার করা হয় কম্পিউটার ইজ ইনভেন্টেড কম্পিউটার আবিষ্কার করা হয় আচ্ছা ইনভেন্ট আর ডিসকভারির মধ্যে পার্থক্য বুঝেন হ্যাঁ ইনভেন্ট ইনভেন্টেড আচ্ছা ইনভেন্ট মানে এমন যিনি এই শব্দটা হয় ওইখানে যেটা পূর্বে ছিল না নতুন কেউ আবিষ্কার করছে এটা ইনভেন্ট আর যেটা ছিল ওইটা মডিফাই তাহলে ডিসকভার ঠিক আছে যেহেতু কম আচ্ছা কম্পিউটার আবিষ্কার করা হয় কম্পিউটার আবিষ্কার করা হয় কম্পিউটার আবিষ্কার করা হয় না কম্পিউটার কি আবিষ্কার করা হয় কম্পিউটার কি আবিষ্কার করা হয় না কম্পিউটার আবিষ্কার করা হচ্ছে কম্পিউটার ইজ বিং ইনভেন্টেড আচ্ছা কম্পিউটার আবিষ্কার করা হচ্ছে না কম্পিউটার ইজ অন বিং ইনভেন্টেড কম্পিউটার কি আবিষ্কার করা হচ্ছে ইজ বিং ইজ কম্পিউটার বিং রেট দেখছেন মানে ভুল বললে ওই ফর্মে আপনাকে ডাকা দিয়ে ঠিক করবে ঠিক না যে কোনো একটা জিনিস মনে হয় বাদ গেছে ঠিক না তাহলে কম্পিউটার সরি ইজ কম্পিউটার বিং হ্যাঁ কম্পিউটার কি আবিষ্কার করা হচ্ছে না অ্যাক্সিলেন্ট আচ্ছা কম্পিউটার আবিষ্কার করা হয়েছে কম্পিউটার আবিষ্কার করা হয়নি কম্পিউটার কি আবিষ্কার করা হয়েছে হ্যাজ কম্পিউটার বিন ইনভেন্টেড কম্পিউটার কি আবিষ্কার করা হয়নি আচ্ছা এখন যদি বলি যেভাবে করা হয়েছে তাহলে কি বলবেন হাউ কম্পিউটার বলেন হাউ কম্পিউটার বলেন যেভাবে করা হয়েছে হাউ কম্পিউটার হ্যাজ বিন ইনভেন্টেড যেভাবে কম্পিউটার আবিষ্কার করা হয়নি কি বলবেন হাউ কম্পিউটার কম্পিউটার কিভাবে আবিষ্কার করা হয়েছে হাউ হ্যাজ কম্পিউটার বিন ইনভেন্টেড কিভাবে আবিষ্কার করা হয়নি যেভাবে করা হয়েছে যেভাবে করা হয়নি কিভাবে করা হয়েছে কিভাবে করা হয়নি পারবো আচ্ছা তারপরে দেখেন দ্য প্রেজেন্ট ওয়ার্ল্ড ইজ কনসিডার্ড প্রেজেন্ট ওয়ার্ল্ড ইজ কন বর্তমান বিশ্বকে বিবেচনা করা হয় মনে করো একটা বাক্যের একটা পার্ট আমরা প্র্যাকটিস করছি বর্তমান বিশ্বকে বিবেচনা করা হয় প্রেজেন্ট ওয়ার্ল্ড ইজ কনসিডার কনসিডার বর্তমান বিশ্বকে বিবেচনা করা হয় বর্তমান বিশ্বকে বিবেচনা করা হচ্ছে হ্যাঁ দ্য প্রেজেন্ট ওয়ার্ল্ড ইজ বিং কনসিডার বর্তমান বিশ্বকে বিবেচনা করা হয়েছে হ্যাজ বিন দ্য প্রেজেন্ট ওয়ার্ল্ড হ্যাজ বিন কনসিডার অ্যাক্সিলেন্ট তারপরে যে ইট ইজ মেড অফ গোল্ড আমরা দেখবেন না লেখা থাকে মেড বাই নোকিয়া কি থাকায় মেড বাই হাঙ্গেরি মেড বাই চায়না ঠিক না ইট ইজ মেড বাই চায়না এরকম আর কি এখন বাক্যটা শর্ট করে লিখে মেড বাই চায়না হ্যাঁ তাহলে ইট ইজ মেড অফ গোল্ড এটি স্বর্ণের তৈরি এটি স্বর্ণের তৈরি এটি স্বর্ণ দ্বারা তৈরি হচ্ছে এটি স্বর্ণ দ্বারা তৈরি হয়েছে এই পরিমাণ বাক্য আপনার বাংলা কথায় ইংরেজিতে কথা বলার সময় লিখার সময় এই ফর্মগুলো ইউজ হয় আমার পত্রিকায় গত ক্লাসে কিন্তু বলেছিলাম যে পত্রিকার বাসায় সেভেন্টি পারসেন্ট বাক্য কিন্তু এই ফর্মে হয় এই ফর্মুলাতে হয় ঠিক আছে আশা করি এই ক্লাসটা এমনভাবে প্র্যাকটিস করবেন যেন পেসিপ বয়সে আর কখনো সমস্যা না হয় তারপরে দেখেন যদি বলি বাত খাওয়া হয় বাত খাওয়া হচ্ছে বাত খাওয়া হয়েছে রাইস হ্যাজ বিন পেছেন বুঝতে পেরেছেন আমার দ্বারা যদি দেন তাহলে আমার দ্বারা বাত খাওয়া হয় আমার দ্বারা বাত খাওয়া হচ্ছে আমার দ্বারা বাত খাওয়া হয়েছে দেখেন তো তারপরে নিচে একটা বাক্য দ্বারা কথা হলো চারটা চারটার পরে এখানে ডাব্লিউ ওয়ার্ড এখানে 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 চল্লিশটা এখানে চারটা আছে চুয়াল্লিশটা এরপরে সাবজেক্ট শুধু আয় দ্বারাই বানাচ্ছি মানে জাস্ট আপনার একটা বেসিক ডেভেলপ করছেন কিন্তু অগণিত সেন্টেন্স কিন্তু আপনার মাথায় কাজ করতে হবে আমরা শিখব চার পাঁচটা কিন্তু আপনার ভিতরে মানে যে কোনো অ্যাঙ্গেলেই আপনাকে বাক্য দেক না কেন আপনি যাতে তৈরি করতে পারেন এখন আপনি বলেন তো ইংরেজি কি মুখস্থ বাক্য শিখে জীবনে ইংরেজি শেখা সম্ভব আপনি এক হাজার দুই হাজার বাক্য শিখে আপনি কয়টা বাক্য মুখস্থ করতে পারবেন ভাষা তো ভা মনের ভাব প্রকাশের জন্য আপনার ওইখানে পাঁচ হাজার বাক্য মুখস্থ করছেন সেখানে তো একটা বাক্য কম নাও পড়তে পারে ঠিক না সেই জন্যই আপনি ভাব প্রকাশের জন্য এমন কোনো ভাব এখানে বাত নাই যে আপনি কিভাবে প্রকাশ করতে চান সবই আছে না এখানে 
এই কিন্তু আমি সবগুলা বলছি না এরপরে কিন্তু এটার ভিতরে কিন্তু আপনারা বুঝতে পারতেছেন যে সব অ্যাঙ্গেলের বাক্য এখানে আছে কিন্তু আমি কয়েকটা বাক্য প্র্যাকটিস করিয়ে দিচ্ছি বাকিগুলো আপনারা বাসায় প্র্যাকটিস করে করে এভাবে ডেভেলপ করে নেবেন তারপরে দেয় ইট ইজ কলড অনেস্টি মনে করেন এটা সততা বলা হয় এটাকে সততা বলা হয় আমরা বলি না এটি সততা ঠিক না বা এটিকে সততা বলা হয় বলেন এটিকে সততা বলা হয় এটিকে সততা বলা হচ্ছে এটি এটিকে সততা বলা হয়েছে আচ্ছা ইংরেজিকে আন্তর্জাতিক ভাষা বলা হয় হ্যাঁ ইংলিশ ইজ কল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ ইংরেজিকে আন্তর্জাতিক ভাষা বলা হয় ইংরেজিকে আন্তর্জাতিক ভাষা বলা হয় না ইংরেজিকে আন্তর্জাতিক ভাষা বলা হয় ইজ ইংলিশ কল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ ইংরেজিকে আন্তর্জাতিক ভাষা বলা হয় না ইজন্ট ইংলিশ কল্ড অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ এখন দেখেন কত কঠিন বাক্য কেন ইংরেজিকে আন্তর্জাতিক ভাষা বলা হয় এই ফর্মে বলে why why is english called an international language ekhon to apni ei form er upor bor diye bolchen jokhon apni english e kotha bolben tokhon to ar form thakbe na thakbe tokhon kintu apnar automatically mukh diye ashte hobe kibhabe english e ke antarjatik bhasha bole how is english called an international language kothay bola hoy why is english called an international language kibhabe bola hoy how is je karone bola hoy tale ki bolben why কি বলবেন ওয়াই ইংলিশ ইজ এই যে যে কারণে বলা হয় ওয়াই ইংলিশ ইজ কলড আচ্ছা যে কারণে এটা কি প্রশ্ন যদি বলতাম কেন বলা হয় তাহলে এটা আর যদি যে কারণে বলা হয় ওয়াই ইংলিশ ইজ কলড অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ এটাও কেন বলা হচ্ছে যে কারণে বলা কিভাবে বলা হয়েছে কেন বলা হয়নি তাহলে এই ফর্মে আসবে তাই না সহজ না কঠিন আশা করি বুঝতে পেরেছেন এই ফর্ম এই বাক্যগুলো কিন্তু শীটের মধ্যে আছে আছে না আচ্ছা এই ফর্মুলা এই বাক্যগুলো ইউজ করে ঠিক একটা ধরবেন বাংলাদেশ স্কল এই বাংলাদেশ স্কল দিয়ে এই তিনটা ফর্ম প্র্যাকটিস করবেন তারপরে বাংলাদেশ ইজ মেড ফ্রি বা ফ্রিট বাংলাদেশ ইজ ফ্রিট স্বাধীন করা হয় ইন নাইনটিন এরকম বা দিয়েও ইউজ করতে পারেন অথবা যা আছে তা দিয়ে আপনি পড়েন মনে করেন কিছু ভুল থাক এটা ভুল না কিন্তু আপনি ইংলিশ শেখার জন্য প্র্যাকটিস করছেন ঠিক আছে এখানে সবগুলো বাক্য যে সঠিক তা না কিন্তু যদি এখানে কেউ ভুল ধরতে আসে তাইলে তার ওই সে আসলেই শিক্ষক হিসেবে মানে আপনার ওই যে গত ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম যে আপনি একটা বাক্যের মাঝে মনে করেন আপনার এত বড় একটা বাক্য লেখছেন এখানে ত্রিশটা ওয়ার্ড আছে এখন দুইটা ওয়ার্ডের আপনি বাংলা জানেন না এখন ওইখানে বাংলাতে লিখে দিচ্ছেন আর এটা যদি টিচার ভুল ধরে যে না এটা হয়নি বাক্য কেটে দেয় তাহলে এটা তার মানে নলেজের নেরু মাইন্ডেড বলবো আমি কারণ আমরা যে এটা তো আমাদের মাদার টাং না ইংরেজি কি আমাদের মাদার টাং আচ্ছা মাদার টাং না তাহলে আমরা কি সব বাংলার ইংরেজি আমরা জানবো আমি প্রশ্ন করব যিনি কেটে দিয়েছেন উনি কি সব বাংলার সব ইংরেজি জানে কি না তুমি তোমার লেভেল থেকে তুমি যতটুকু জানো আর উনি ওনার লেভেল থেকে যদি আমি প্রশ্ন করি তাহলে দেখবো যে অনেক অর্থই তিনি জানেন না ঠিক না যদি বলি বিশ্বপ্রেমিক ইংরেজি কি বলেন ফিলান্থ্রপিস্ট আচ্ছা মানে অনেক অনেক ক্রিটিক্যাল ওয়ার্ড আছে যেগুলো জিজ্ঞেস করবো আমি অনেকগুলো আপনি পারবে না আচ্ছা যাই হোক আমি এখানে কিছু শর্ট শর্ট লিখেছি খুব দ্রুত লিখেছি যেহেতু একটু কাজ আছে বাইরে যাবো এখানে আর আজকে আপনাদেরকে একটু আগে বাগে ছেড়ে দিব তো বোঝা গেছে তো নাকি আচ্ছা তারপরে শীত থেকে আমরা একটু পড়া দিই আচ্ছা এই এখানে কিন্তু খুব সহজ কিন্তু সবগুলো ইডি যুগ হয়েছে একেবারে সহজ পঞ্চাশটা বোকা বালে পড়া যাবে না বাসায় একেবারে দেখেন আমি একবার পড়ি অ্যাড অ্যাড যুগ করা আমি তিনটা অর্থ বলছি না শুধু তিনটা পার্ট বলে দিচ্ছি অ্যাড অ্যাডিট অ্যাডিট ও আচ্ছা আচ্ছা অ্যাডভাইস থেকে এটা কি কত ক্লাসে পড়াইছি ও আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ সে হ্যাঁ অ্যাডভাইস অ্যাডভাইসড অ্যাডভাইসড অ্যাগ্রি অ্যাগ্রিড অ্যাগ্রিড অ্যারাইভ অ্যারাইভড অ্যারাইভড অ্যারেঞ্জ অ্যারেঞ্জড অ্যারেঞ্জড খেয়ার 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 চেঞ্জ চেঞ্জ চেঞ্জড চার চার্সড চার্স ক্লোজ 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 কম্পেয়ার 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 কম্পিট কম্পিটেড কম্পিটেড কমপ্লিট কমপ্লিটেড কমপ্লিটেড ডিয়ার 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 ডান্স 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 একটা ডান্স ডান্স দু বোথ ইস কারেক্ট একটা আমেরিকান একটা ব্রিটিশ হয় আর কি ঠিক আছে আচ্ছা ডাই ডাই ডাইট ডিভাইড ডিভাইডেড ডিভাইডেড গ্যাস 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 হেইট হেইটিড হেইটিড হোপ হোপ হোপড লিপ লিপড লিপড লাই লাইট লাইট লুজ 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 
এটা লস বলেন লস লস্ট লস্ট লাভ লাভড লাভড মুভ 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 প্লেস 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 ফ্লি ফ্ল্যাট ফ্ল্যাট হ্যাপ হ্যাট হ্যাট ট্রেট 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 থ্রেডিট থ্রেডিট খল 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 ঠেল ঠোল ঠোল বিগ 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 ক্যান্সেল 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 ড্রপ 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 হোপ 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 এমিট এমিটেড এমিটেড নট নট ইট নট ইট ফ্যাট ফ্যাট ইট ফ্যাট ইট গ্যাস 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 রিফা রিফার্ড রিফার্ড রাব 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 স্টপ 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 ট্রাভেল 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 কোয়াল 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 উচনটা বেরি হবে ঠিক আছে বুড়ি না উচন কি কবর দেওয়া হ্যাঁ বেরি বেরিট বেরিট খেরি খেরিট খেরিট খ্রাই খ্রাই খ্রাইট ড্রাইট রাইট রাইট ফ্রাই ফ্রাইট ফ্রাইট ট্রাই ট্রাই ট্রাইট হারি হারিট হারিট মেরি মেরিট মেরিট ঠিক আছে বাংলা সহ উপরে নেবেন যেভাবে পড়ার স্টাইলটা আর কি ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে এখানে খুবই সহজ আমরা ওই যে একটা ক্লাসের মধ্যেই কিন্তু আমরা টেন্সের কারিকলামটা শিখিয়েছি দেখেন নিচে দেওয়া আছে না ফর্মস অফ টেন্স ফর্মস অফ টেন্স দেখেন লেখা আছে আই ডো আই ডিট আই শ্যাল ডো আই এম ডুইং আই ওয়াজ ডুইং আই শ্যাল বি ডুইং আই হ্যাভ ডান মানে আপনি টেন্সের কোনো সংজ্ঞা স্ট্রাকচার মুখস্ত করার দরকার নেই আপনি যদি এই ষোলোটা অর্থাৎ হ্যাঁ ষোলোটা এই ষোলোটা বাক্য যদি আপনি মুখস্ত করে রাখেন তাহলে কিন্তু আপনি টেন্সের মোটামুটি গঠন এরপরে স্ট্রাকচার সঙ্গে আপনি নিজ থেকে বানাতে পারবেন ঠিক আছে দরকার নেই স্টেন্সের স্ট্রাকচার শেখার আপনি শুধু এখানে প্র আপনার আমরা তো একটা টেকনিক শিখছি মানে একটা বাক্য থেকে কীভাবে চুয়াল্লিশটা বানানো যায় একটা বাক্য থেকে কীভাবে আমরা নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ অ্যাসারটিভ নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ এগুলো ট্রান্সলেট একটা থেকে আরেকটা তৈরি করতে পারি এগুলো শিখে ফেলেছি তারপরে এখানে যদি আমরা বার এই টেন্সের যদি আমরা ষোলোটা বাক্য তৈরি করতে পারি তাহলে এই ষোলোটা বাক্যকে আমরা এক একটাকে চুয়াল্লিশটা বানাতে পারবো না সহজ এই জন্যই আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি তারপরে এখানে কিছু আছে এই যেখানে আমরা ওই এই ফর্মের উপর অর্থাৎ এই সূত্রগুলোর উপর ডিপেন্ডস করে এখানে কিছু বাংলা সেন্টেন্স দেওয়া আছে এগুলো আপনার বাসায় ট্রাই করবেন তৈরি করতে ঠিক আছে তার বাকিগুলো হচ্ছে রিডিং প্র্যাকটিস এগুলো আপনার একটু দেখতে হবে কঠিন কিছু না তারপরে এখানে প্রিপোজিশান আছে প্রিপোজিশানগুলো পরবর্তী ক্লাসে আরও বিস্তারিত দেওয়া আছে এখানে জাস্ট আমরা লিখেছি এখানে আর দেখাচ্ছি না পরবর্তী ক্লাসে একটা ক্লাস শুধু প্রিপোজিশানের হবে ঠিক আছে এক ক্লাসেই প্রিপোজিশান শেষ ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে এখানে আছে ওয়ার্ডস অ্যালাইক সাউন্ডস আনলাইক ইস মিনিং আচ্ছা প্রায় সমচারিত ভিন্ন ভিন্নার্থক শব্দ কিন্তু অর্থভিন্ন এগুলো খুবই দেখতে দেখা যায় যে আপনি উচ্চারণ একই কিন্তু অর্থভিন্ন ঠিক আছে এগুলো খুবই সহজ দেখে নেবেন আর আমরা সময় বলা তো অলরেডি শিখে ফেলছি মনে আছে সময় বলা বলেন তো এখন আটটা বাজে হ্যাঁ এখন আটটা বাজে এখন সাড়ে আটটা বাজে এটি সাপ পাস্ট এইট এখন আটটা বাজতে পাস না এখন পনেরো আটটা বাজে ইট ইস কোয়ার্টার টু এইট এখন ছ আটটা বাজে ইট ইস কোয়ার্টার আচ্ছা তারপরে এখন আটটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি ইট ইস ফাইভ হ্যাঁ এখন আটটা বেজে পাঁচ মিনিট ইট ইস ইট ইস ফাইভ পাস্ট এইট এই তো হয়ে গেল তার যদি এখনও বাজে ইট ইস স্টিল বাঁচতেছে ইট হ্যাজ ইট হ্যাজ বিন বেজেছে ইট হ্যাজ বিন ঠিক আছে যদি বলি ছিল ইট ওয়াজ ছিল পারবো না যেখানে ইজ আছে সেখানে ওয়াজ স্টিল এগুলো ব্যবহার করে করে আমরা পারবো আর এখানে কিন্তু খুব সুন্দর করে দেওয়া আছে কোনটা ইট ইস ফাইভ টু সেভেন ও আচ্ছা আচ্ছা এটাও হয় আমরা বলি না ওই যে ইট ইস ফাইভ টু সেভেন আমরা যেটা ওই ইয়া করে বলতাম আমরা বলি ইট ইস টেন টোয়েন্টি তার মানে কি এভাবেও বলা যায় মানে ওইটাকে বললাম যে ইট ইস ফাইভ পাস্ট সেভেন মানে কি ইট ইস হ্যাঁ 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 ওইটাই এভাবে বলা যায় আট নাম্বার ইট ইস ফাইভ টোয়েন্টি এইটাই তো বললাম ইট ইস ফাইভ টু সেভেন ইট ইস সেভেন ফাইভ মানে ওই যে পরে পরে যেটা আছে এটা মিনিট ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে তারপরে এ অনেক দেখা যায় শেষ হইতেছে না আচ্ছা পরে দেখেন এইখানে আরেকটা জিনিস আছে ডিবেট কম্পিটিশানের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ডিবেট কম্পিটিশানের জন্য আমরা এখানে আর উপরেরটা আপনার দেখলেই বুঝতে পারবেন খুব সহজ এখানে যা যা লেখা আছে তা পড়লেই বুঝতে পারবেন বাক্যের গঠনটা কি তারপরে আছে হাউ টু বি আ গোড ডিবেটার ডিবেট কম্পিটিটার স্টার্টিং স্পিচ অফ ডিবেট কম্পিটিশান আপনি একটা ডিবেট কম্পিটিশানের শুরুটা কিভাবে করবেন দারুণ একটা জিনিস কিন্তু আগামী ক্লাসে এটা কিন্তু আমি 
अपना देखिए डायसे दारी है किंतु इटा शुरू कर पे माने एक हने लेखा है स्टार्टिंग स्पीच और एंडिंग स्पीच एक टा डिबेटर की बाबे शुरू टा करते हैं शेष टा की बाबे करते हैं तार पौरे अमरा तो जेही तो इंग्लिश शिख ची एक हन अमरा बीतोरे डिस्क्रिप्शन गुला शिख बो किंतु आगे आमा के तो शुरू टा और श एकों की पूरी चपर में ये समस्या आ सकेगा रो जेकों ने डायसे दारी स्मार्टली पूरी चोट अतो अतो अंतो दीते पार बने खाने हैं ये तो तू को लाभ होइसे तो ना के आज तो ठीक है तो दोनों वर्ष आएगे आज के आर लंबा कुछ ही ना देखें आपने एक क्लासेस पर आप लोग जो दी आपने भाषा ही प्रैक्टिस करें जुदी आपने पढ़े ना ना पढ़ले ये रुको महाजार टा कोर्स कोरे आपना कोनो लाभ होवे ना जुदी आपने भाषा ही स्टडी ना करें देखे क्या लेन है बुझे बिल्ची किंतु एक ओन जुदी आपने भाषा इटा दुदी आधा घंटा एक घंटा दो घंटा तीन घंटा जे जो तो बेसिस स्टडी कर बे तार कैपिटल टा तो तो मजबूत होवे बड